Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் டி டு அயன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் டி டு ஆ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஆனால் இப்போ பார்க்குறது வந்து டி டு அயன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் டைபோல் மீன்ஸ் வாட் டூ ஈக்குவல் அயன் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை எ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ரெண்டு சார்ஜஸ் ஒன்று மைனஸ் கியூ இன்னொன்று ப்ளஸ் கியூ ரெண்டும் ஒரு பார்ட்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் மினிமம் டிஸ்டன்ஸில் பிரிஞ்சு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோலால் ஒரு பாயிண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அல்லது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் தட் இஸ் டினோட்டட் பை லெட்டர் வி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா வி டோட்டல் அப்படி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேப்பா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஏற்கனவே நம்ம ஆக்சியல் லைன் பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரிக் டைபோல் யூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி இக்குட்டோரியல் பிளைன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு சீத டயக்ராம் ரெண்டு சார்ஜஸ் இல்லையா ஒன்று மைனஸ் இன்னொன்று என்னது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கீழே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் கியூ ப்ளஸ் கியூ பிளேஸ் அட் த பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி கரெக்டா இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இன் பிட்வீன் த டிஸ்டன்ஸ் என்ன டூ ஏ அண்ட் சி த மிட் பாயிண்ட் அதை வந்து ஓன்னு எடுத்துப்போம் இல்லையா மிட் பாயிண்டை ஓ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓயிலிருந்து இந்த பிளஸ் கியூங்கிற சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்னது பி ஸோ அது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஏ அதே மாதிரி ஓயிலிருந்து மைனஸ் கியூ என்கிற சார்ஜ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து த சைம் ஸ்மால் ஏ இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து ஆக்சல் லைன்லேயும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து இக்குட்டோரியல் பிளெயின்லேயும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவன் வந்து மென்ஷன் பண்ணலை அப்போ ஆக்சல் லைன் இக்குட்டோரியல் பிளெயின் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ தட் பாயிண்ட் ஈஸ் டினோட்டட் பை லெட்டர் பி ஆர் சி எந்த லெட்டர் ஆனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பிங்கிற லெட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிங்கிற பாயிண்ட்ல நார்மலாக என்ன இருக்கும் டெஸ்ட் சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்கோம் தட் இஸ் கியூ நாட் தட் ஷுட் பி கன்சிடர் அஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே சரி ஓயிலிருந்து பிங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சியல் இக்கட்டோரியல் பிளைன்லாம் பார்த்துருப்போம் த நோட்டேஷன் இஸ் ஸ்மால் ஆர் சி ஓயிலிருந்து பி வரைக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆர் த நெக்ஸ்ட் மேக் என் ஆங்கிள் ஐ மீன் ஓபி அண்ட் ஓபி த ஆங்கிள் இஸ் டீட்டா எடுத்துக்கலாமா தென் ப்ளஸ் கியூவில் இருந்து எங்கள் வரைக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பி என்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் ஐ மீன் பிபி ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆர் ஒன் அதே மாதிரி மைனஸ் கியூவில் இருந்து பி என்கிற பாயிண்ட் வரைக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள் என்ன ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா ஏன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் இது மொத்தம் அப்படின்னு வரும்போது ஒன் எயிட்டி இப்போ இந்த பார்ட் டீட்டா அப்படின்னா ரிமைனிங் என்னது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா ஓகேவா தென் வாட் அபவுட் த டெரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் மைனஸ் கியூ டு ப்ளஸ் கியூ ஸோ அப்போ அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் பி வெக்டார் ஸோ இதெல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் தேவையானது எல்லாமே இனி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அதுவும் டி டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எலக்ட்ரிக் டைபோலால் பிங்கிற பாயிண்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆன எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் வி டோட்டல் எழுதலாம் இல்லை சிம்பிளி வி ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் தான் அப்போ ஒன்று எடுப்போம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் சொல்லுங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் டி டு ஆ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கான இக்குவேஷன் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் என்ன ஃபார்ம்லா வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் ஆர் இல்லை இதை இன்னும் பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் இன்டு கியூ பை ஆர் ஓகேவா ஆருங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ரியல் சார்ஜ் அதாவது சோர்ஸ் சார்ஜுக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை மறந்துடக்கூடாது மாற்றி எழுதிடக்கூடாது ஓகே இப்போ இங்கே எழுதிடுவோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுக்கிறேன் ஸோ அதனால் வி ப்ளஸ் ஓகே யாரால் டி
Q plus Q தான் பிரச்சனை இல்லை by R R எங்கிறது எது கேட்டுக்குள்ளதுப்பா ஒரு source charge இங்க source charge எங்கிறது இப்பா plus Q the next point P இந்த ரண்டு கடையில் distance இங்க என்ன குடுத்துக்காங்க R1 R1 so this is equation number 1 எடுத்துக்கலாமா the next அடுத்து என்னப்பா V minus அப்படின்னா electrostatic potential due to negative charge correct அப்பா இங்கு எல்லிக்கலாம் due to negative charge இன்ன minus Q எங்க at a point P என்ன equation V minus equal to இது ஏ மாறி பார்மலாதாம் 1 by 4 pi epsilon naught into Q அன்ன இங்க negative charge இல்லியா அப்பா என்ன போடனம் minus Q bracket போட்டுப்போம் minus Q divided by distance distance எங்கருது source charge கும் P எங்கர point இக்குல distance அப்பு source charge வந்து minus Q P எங்கர point இருக்கு இந்த ரண்டு கடில distance வந்து R2 tick பண்ணி இருக்கேன் அப்பு R2 so next step என்னலிக்கலாம் V minus equal to minus வெளியக் கொண்டுதுருவோம் minus 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R2 so this is equation number 2 இது என்ன கண்டுப்பிக்கலாம் total electrostatic potential therefore the total potential I mean V அப்படின் சிம்பல போட்டுக்கலாமா V total எப்படி எடுதலாம் D2 யாரால் I am electric dipole electric dipole E dot dipole அப்படின் அல்லுதலாம் அல்லியா சாட்ட yes V total அல்லும் சிம்பலி V is equal to ரண்டை add பண்ணனோம் V plus plus V minus substitute பண்ணிருவோம் equal to V plus கண்ணது 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R1 plus V minus second equation பாருங்க அது minusல இருக்கு அன்னல bracket போட்டுக்கோங்க minus 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R2 see the next step இந்த ரண்டிலம் எது காமனா இருக்கு 1 by 4 pi epsilon naught common Q உம் common அப்பு வெளிய எடுத்துட்டும்னா Q divided by 4 pi epsilon naught வெளிய எடுத்துட்டும் உள்ள என்ன இருக்கு bracket இருக்குல் 1 by R1 அது மேறு plus into minus minus 1 by R2 இது total electrostatic potential so இது equation number 3 நடுத்துக்குறோம் இப்பு என்னல் கண்டுப்பிக்குன் அப்படின்னா 1 by R 1 by R2 இந்த ரண்டையுமே calculate பண்ணி இந்த equationல substitute பண்ணிங்க நான் எனக்கு என்ன கடைக்கும் total electrostatic potential கடைக்கும் see அப்பது third equation என்ன எழுதுனோம் அது எழுதிருவோம் V is equal to Q by 4 pi epsilon naught into 1 by R1 minus 1 by R2 சரியா? இது எருக்கு நிமை equation number 3 போட்டும் சோ இங்கு நம்ம 3 போட்டுப்போம் சோ இப்பே இந்த 1 by R1 1 by R2 வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் calculate பண்ணி இங்க substitute பண்ணும் சோ அதுக்கு நம்ம ஒரு law use பண்ணும் cosine law last classல நம்ம பாத்திருந்தும் இல்லையா? cosine law நான் என்ன எப்படி அந்த law C using cosine law correct cosine law formula என்னது இப்போ first 2 triangle இருக்கில்லியா இப்போ இந்த diagramல வந்து 2 triangle இருக்கு நம்ம second triangle யுச் பண்ணப் போரும் அப்போ second triangle வந்து பாத்தீங்கனா R1 square is equal to R square plus A square minus 2 R A cos second triangle angle என்ன போட்டுருக்கும் theta correct அப்பா, cos theta. Correct? So, இப்பு, நமுக்கு தேவை 1 by R1. அனை இங்க R1 square இருக்கு. அப்பா, first R1 கண்டுப்டிக்கினோம். அதுக்கப் பிறாம் அதுக்கு inverse. I mean, 1 by R1 எடுத்தாம் பிடின் நமுக்கு easy அது கடைச்சிரும். Which is equal to, R square is common, take it out. அப்பா, இந்த R squareல விலை எடுத்துவாம் பிடின்னா, அங்க 1 இருக்கும் to R A cos theta இங்கு R square கடையது அப்படு denominatedல் ஒரு R square இப்பேல் ஒரு R இது ஒரு R என்னாயிரும் cancel ஆயிரும் so which is equal to R square into 1 plus A square by R square minus 2 A cos theta by R so இது வந்து R 1 square correct நம் ஒரு rule use பண்ணி இருப்போம் axial as well as equatorial planeல படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் இந்த diagramல அந்த P எங்கர் point இருந்துவில்லையா அந்த P எங்கர் point நம்ம extend பண்ணாம் அப்படியின்னா 
ஓங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஆனது மாதிரியே இருக்கும் ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வந்து காணாமலே போயிடும் தட் மீன்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ மாதிரி தெரியும் ஓகேவா அப்போ அந்த கண்டிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இஃப் பி இஸ் ஃபார் அவே ரொம்ப தூரத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஆர் இஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தேன் ஸ்மால் ஏ அப்போ ஸ்மாலர் ஒன்று என்ன பண்ணுவோம் நெக்லெக்ட் பண்ணுவோம் நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்துக்கணும் வேறு எந்த கேரக்டருமே வந்து என்ன ஆகக்கூடாது சஃபர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு வரும்போது டூ ஏ காஸ்டீட்டாக பை ஆரில் இருக்கிற ஏ கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணிட்டோன்னா ஏட வேல்யூ ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் டேமும் போயிடும் அப்போ ஏ எங்கே தனியாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் செகண்ட் டேம் ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கேன் பி நெக்லெக்டட் இப்போ நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஏ காஸ் டீட்டா பை ஆர் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் டேக்கி ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஏ காஸ் டீட்டா பை ஆர் இதுக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் இல்லைன்னா ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ கரெக்டா நமக்கு தேவை ஒன் பை ஆர் ஒன் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எனது ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஏ காஸ் டீட்டா பை ஆர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு இருக்கு இல்லையா நமக்கு தேவை என்னது ஒன் பை ஆர் ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் பை ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதும்போது இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்வர்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்போ ஆர் ஒன்னா ஒன் பை ஆர் ஒன்று எழுதிட்டோம் ஆரை வந்து எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஆர் அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் டூ ஏ காஸ் டீட்டா பை ஆர் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஐ மீன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை ஒன் பைன்னு எழுதும்போது திருப்பி மேலே கொண்டு வரும்போது பவர் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு மாறிடும் ஸோ அப்போ எழுதுவோம் ஒன் மைனஸ் டூ ஏ காஸ் டீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ கரெக்டா ஸோ நமக்கு தேவை ஒன் பை ஆர் ஒன் தான் கரெக்டா ஆனால் இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு தியரம் யூஸ் பண்ணோம் பைனாமியல் தியரம் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் எந்த ஃபார்மில் வரும் இந்த இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் கரெக்டா இந்த என்னங்கிற பவரை எது கூட சேர்ப்போம் வேரியபிள் கூட ஒன்னுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸுங்கிறது வேரியபிள் அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் இருந்தால் என்ன வரும் இந்த மைனஸ் என் மைனஸ் எக்ஸோடு சேர்க்கும் போது ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஃபார்மட்டில் இருக்கு பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் என் ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணிப்போம் யூஸிங் என்ன தியரம் பைனோமியல் தியரம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஏ காஸ்ட் டீட்டா பை ஆர் ஹோல் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் அப்போ எப்படி வரும் ஒன் மைனஸ் இந்த பவரில் இருக்கிற மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த இடத்துல வந்துடும் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு டூ ஏ காஸ்ட் டீட்டா பை ஆர் ஓகே இப்போ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஒன் பை ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் டு மைனஸ் என்னது ப்ளஸ் ஏ காஸ் டீட்டா பை ஆர் ஸோ திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் இது நமக்கு என்ன வேணும் ஒன் பை ஆர் டூ வேணும் அப்போ எழுதிக்கலாம் சிம்லர்லி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை ஆர் டூ யூசிங் என்னது த சேம் கொசைன் லா அப்போ லெஃப்ட் சைட் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னது ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ சொல்லுங்கள் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் ஏ காஸ் லெஃப்ட் சைட் ட்ரையாங்கிளில் வந்து ஆங்கிள் என்னது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா அப்போ டீட்டா ப்ளேஸில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா கரெக்டா அப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா என்னென்ன மைனஸ் காஸ் டீட்டா அப்போ ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் ஏ காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா என்ன சொன்னேன் மைனஸ் காஸ் டீட்டா அப்போ ஆல்ரெடி இருந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ் திருப்பி டூ ஆர் ஏ காஸ் டீட்டான்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தில் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் ஏ காஸ் டீட்ட
ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் மைனஸ் டூ ஆரிய காஸ்டீட்டில் மைனஸ் வருது இல்லையா அந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன போடணும் ப்ளஸ் போட்டுகிட்டே வரும் அப்போ ஃபைனல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஃபோர்த் இக்வேஷனை பாருங்கள் ஒன் பை ஆர் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்டு ஃபோர்த் இக்வேஷனில் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஏ காஸ்டீட்டா பை ஆர் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஏ காஸ்டீட்டா டிவைடட் பை ஆர்னு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் கரெக்டா அப்போ ஆர் ஒன் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணாலே ஆர் டூ ஈஸி சைனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டால் போதும் ஓகேவா சரி இப்போ அந்த ஃபோர்த் இக்குவேஷன் ஃபிஃப்த் இக்குவேஷன் ஐ மீன் ஒன் பை ஆர் ஒன் ஐன் ஒன் பை ஆர் டூ இந்த ரெண்டையும் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தேர்ட் இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்போ இன் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ சி விஇஸ் ஈக்குவல் டு அங்கே என்ன இருக்கு கியூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எச் லான் நாட் இன்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ஒன் பை ஆர் ஒன் எங்கே இருக்குது ஃபோர்த் இக்குவேஷன் என்னது ஒன் பை ஆர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஏ காஸ்டீட்டா பை ஆர் கரெக்டா த நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இக்குவேஷனில் மைனஸ் அடுத்து ஒன் பை ஆர் டூ ஃபிஃப்த் இக்குவேஷன் இல்லையா ஒன் பை ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஏ காஸ்டீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஓகேவா ஸோ பிராக்கெட் போட்டுப்போம் சி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் பை ஆர் இந்த பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேம்லேயும் வந்து ஒன் பை ஆர் காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கியூ பை ஃபோர் பை எஃப் லான் நாட் ஆர் அப்போ பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஏ காஸ்டீட்டா பை ஆர் அடுத்து மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போயிட்டேன்னா மைனஸ் ஒன் திருப்பி அந்த மைனஸ் உள்ளே இருக்கிற மைனஸ் ப்ளஸ் ஏ காஸ்டீட்டா பை ஆர் இப்படின்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எஃப் லான் நாட் ஆர் இன்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே பாருங்கள் ஏ காஸ்டீட்டா பை ஆர் ப்ளஸ் ஏ காஸ்டீட்டா பை ஆர் அப்போ எத்தனை ஏ காஸ்டீட்டா பை ஆர் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அப்ப டூ ஏ காஸ்டீட்டா பை ஆர் சி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டூ ஏ நியூமரேட்டர்ல பாருங்க கியூ டூ ஏ காஸ்டீட்டா டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் சைல் எழுதுறேன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்டோட ஃபார்ம்ல என்ன பி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டூ ஏ படிச்சிருக்கோமா அப்போ கியூ இன்டு டூ ஏக்கு பல என்ன போட்டுக்கலாம் பி காஸ்டீட்டா அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு பி காஸ்டீட்டா டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் மெயின் இக்குவேஷன் பட் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து டாட் ப்ராடக்டில் மாற்றிருக்காங்க இந்த பி காஸ்டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம் பி இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு காஸ்டீட்டா எழுதலாமா இப்போ நார்மலாக படிச்சுருப்போம் ஏபி காஸ்டீட்டான டாட் ப்ராடக்டில் ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் கரெக்டா a a vector dot b vector b equal to a b cos theta. Appa, p into 1 cos theta na, p vector dot, one vector dot vector dot unit vector Appa, p vector dot r cap is equal to v is equal to p vector dot r cap divided by 4 pi epsilon naught r square r cap is equal to p cap is equal to ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேசஸ் மூணு கேசஸ் சிம்பிள் தான் இந்த ஸ்பெஷல் கேசஸ்க்கு நம்ம எந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு பி காஸ்டீட்டா டிவைடட் பை ஃபோர் பை எக்ஸ்லா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் சரி இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் கேசஸ் பார்க்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம எந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணோம் ஃபைனலாக வந்த ஃபார்ம்லா என்னது வி இஸ் ஈக்குவல் டு பி காஸ்டீட்டா டிவைடட் பை ஃபோர் பை எக்ஸ்லா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் சரியா சி ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் நான் சைடில் ரஃப்பாக வரைகிறேன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது டூ ஏ த பாயிண்ட்ஸ் ஏஎன் பி கரெக்டா ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட் ஓ ஓயிலிருந்து பி என்கிற பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஸ்மால் ஆர் அதே மாதிரி பியிலிருந்து பி என்கிற பாயிண்ட் ஆர் ஒன் அதே மாதிரி ஏயிலிருந்து பி என்கிற பாயிண்ட் தட் இஸ் ஆர் டூ ஸோ ஹியர் த ஆங்கிள் டீட்டா திஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா இப்போ என்ன அப்படின்னா பி என்கிற பாயிண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் டெஸ்ட் சார்ஜ் கன்சிடர் எஸ் பாசிட்டிவ் இப்போ பி என்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் சார்ஜ் நல்லா பாருங்க இப்படி இருக்கிறது அப்படியே 
மூவ் ஆகி எங்கே வந்துச்சுன்னா அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் வாட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜோட ஆக்சிஸ் அதே இடத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் கியூ ஐ மீன் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டைரக்ஷன் உங்களுக்கே தெரியும் மைனஸ் கியூ டு ப்ளஸ் கியூ ஸோ அதோட டைரக்ஷனும் சரி அதே மாதிரி அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய டெஸ்ட் சார்ஜ் ஸோ அதோட டைரக்ஷனும் சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ சேம் டைரக்ஷன் என்னது டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி அப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி ஃபார்ம்லா வி இஸ் ஈக்குவல் டு பி காஸ் ஜீரோ டிகிரி டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஜீரோ வேல்யூ ஒன் ஸோ பி பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் then second case theta is equal to 180 degree 180 degree apdi electric dipole moment direction vandu indha mari correct ah ana p engra point vandu ipdi irukka koodiya p engra point indha maari move aayiruchu appadina both are in opposite direction so here the angle is what 180 degree so appo 180 degree na v is equal to p cos 180 degree divided by 4 pi epsilon not r square is equal to cos 180 value na minus 1 so minus 1 into p minus p divided by 4 pi epsilon not r square clear i and see the last one third case n abadina theta is equal to 90 degree a irundha 90 na abadi ipo ipdi irukra andha p engra point correct a straight a vertical a i mean equatorial line la irundichu abadina appa theta enadhu 90 அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்ல என்ன பி காஸ் டீட்டா டீட்டா வேல்யூ நைன்டி டிகிரி டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் காஸ் நைன்டி வேல்யூ என்னது ஜீரோ ஸோ பி இந்த ஜீரோ ஜீரோ பை எனி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து மூணு ஸ்பெஷல் கேஸ் இது ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங